Assalamualaikum teman-teman Hari ini kita akan belajar membuat tas kotak seperti ini Tas kotak ini menggunakan tali ulir yang cantik Sebelum merajut, kita siapkan alat dan bahannya Yang pertama, kita siapkan hakpen Kali ini kita menggunakan hakpen nomor 4 Kemudian, kita siapkan benang nilon propilen Gunting dan korek api Dan kita juga siapkan innernya Ini saya menggunakan inner instan Jika teman-teman bisa menjahit sendiri Itu alangkah lebih baiknya Nah sekarang mari kita merajut bersama Yang pertama kita akan membuat alas Sebelumnya kita buat slip knot Kemudian kita buat rantai Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan 10, 11, 12 Kita akan membuat rantai sebanyak 31 Kita sudah dapat 31 rantai Kemudian kita akan membuat 30 SC Kita mulai dari lubang kedua 1 2 3 4 5 Kita akan membuat SC sampai di ujung Jumlahnya 30 SC Kita sudah dapat 30 SC Kemudian kita buat satu rantai Kemudian kita balik Dan kita lanjut membuat 30 SC Kita akan membuat SC sampai di ujung Jumlahnya sama Sebanyak 30 SC Kita sudah sampai di ujung dan mendapatkan 30 SC Kemudian kita buat satu rantai dan kita balik Untuk di 
bagian alas ini kita akan membuat 30 SC bolak-balik sebanyak 56 row Nah sekarang kita lanjut sampai row ke 56 Kita sudah selesai membuat 30 SC bolak-balik sebanyak 56 row Kemudian kita buat 1 SC berkeliling Untuk di bagian sudutnya kita isi 2 SC Kemudian kita lanjut 1 SC di masing-masing lubang Dan di setiap sudut kita isi 2 SC Nah sekarang kita akan membuat untuk sisi badan tasnya di sebelah kiri dan kanan Caranya kita langsung membuat SC di lubang kedua dari sudut Lubang yang pertama kita skip Kemudian kita mulai dari lubang kedua Kita buat SC sebanyak 29 SC Kita buat SC sampai ke lubang yang bagian sudut Sebelum lubang terakhir itu kita sisakan satu lubang Di SC ke-29 kita buat satu rantai Kemudian kita putar Dan kita lanjut membuat 29 SC lagi Untuk badan tas di sebelah kanan ini kita akan membuat SC bolak-balik sebanyak 46 row Kita sudah selesai membuat 29 SC sebanyak 46 row Kemudian kita putus benang
Kemudian kita lanjut membuat SC berkeliling Dari sudut bagian bawah Kita mulai dari lubang yang kita skip tadi Kemudian di sudut kita tidak ada penambahan Sampai ke sudut bagian bawah Kita buat satu SC di setiap lubang sampai ke sudut berikutnya. Kita sudah sampai di sudut terakhir Kita buat satu SC Dan kita putus benang Kita sudah selesai membuat badan sisi kiri dan sisi kanan Untuk cara dan jumlah runya itu sama kiri dan kanan Sekarang kita lanjut membuat badan tas bagian depan dan belakang Caranya sama dengan yang tadi bagian sisi, dan kan sisi kiri dan kanan satu lubang kita skip Kemudian kita buat SC Sebanyak 53 SC Kita buat SC sampai ke dua lubang terakhir di bagian sudut Satu lubang nanti kita sisakan Satu Ini jumlahnya 53 SC Kemudian kita buat satu rantai Dan kita putar kita lanjut membuat 53 SC lagi
kita sudah selesai membuat 53 SC sebanyak 64 row kemudian kita putus benang kemudian kita lanjut membuat SC berkeliling dari sudut sampai ke sudut sini di setiap sudut kita tidak ada penambahan dan sampai ke sudut bagian sebelah kita mulai dari lubang yang kita skip tadi kita buat satu SC berkeliling sampai ke sudut bagian sebelahnya buat satu SC berkeliling sampai sudut sini sudut yang ini sampai ke sudut yang terakhir kita tidak ada penambahan hanya satu SC berkeliling Kita sudah selesai membuat satu SC berkeliling, kemudian kita putus benang. Sekarang kita lanjut bagian belakangnya, itu jumlahnya dan caranya sama dengan bagian depan. Setelah kita buat bagian belakang, nanti kita akan menggabungkan keempat sisinya. Kita menggabungkan keempat sisi dengan menggunakan jarum tapestri. Bagian sisi kiri dan bagian sisi depan kita ambil satu helai benang, kemudian kita gabungkan. Nah, seperti ini: satu helai benang di bagian belakang dan satu helai bagian depan. Nah, hasil penggabungannya seperti ini. Kita mulai dari sudut bawah sampai ke bagian atas. Untuk bagian atas kita kita sisakan dulu karena nanti kita akan memasukkan innernya.
sekarang kita lanjut untuk membuat tali ulirnya kita buat slip knot kemudian kita buat 8 SC maaf maksud saya 8 rantai kemudian kita buat 7 SC Kita sudah dapat 7 SC Kemudian kita gabungkan Kita gabungkan seperti ini Kemudian kita buat 1 SC Kita lanjut membuat 1 SC back loop di masing-masing lubang Setelah kita membuat SCB Club bersatu keliling, kemudian kita lanjut row berikutnya. Kita masuk di bagian lubang di lubang yang ini. Satu SC di sini, kemudian kita lanjut ke lubang sebelahnya yang bagian ini. Kita buat satu SC masing-masing. Motif ulirnya sudah kelihatan. Kita lanjut membuat sampai panjang yang kita inginkan.
kita sudah selesai membuat tali ulir untuk panjangnya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing untuk tali ulir ini kita buat dua buah untuk bagian kiri dan kanan sekarang kita coba masukin ke ring ulirnya Kita sudah selesai membuat ring ulirnya sebanyak dua buah Kemudian kita akan pasang di tasnya Sebelum menjahit ke tas, kita harus atur dulu posisinya. Posisinya seperti ini. Ring yang polosnya itu menghadap keluar. Kemudian kita jahit ke tasnya menggunakan benang transparan. Sekarang kita akan membuat tali tas yang panjang Sebelumnya kita buat slip knot Kemudian kita buat 7 rantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kemudian kita buat 6 SC kita mulai dari lubang kedua Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kita sudah dapat 6 SC Kemudian kita balik Dan kita lanjut membuat 6 SC lagi Untuk tali panjang ini Kita membuat 6 SC secara bolak-balik Sampai panjang tas yang panjang tali tas yang kita inginkan
Alhamdulillah tas kotak rajut kita sudah jadi Hasilnya seperti ini Silahkan dicoba teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh